আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ তোমাদের অনলাইন ভিত্তিক ক্লাস কার্যক্রমে উপস্থিত হয়েছি আমি শারমিন আক্তার রুনা সহকারী শিক্ষক ইম্পেরিয়াল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছো আমিও তোমাদের দোয়ায় ভালো আছি তো এই করোনা পরিস্থিতিতে তোমাদের যে অনলাইন ভিত্তিক ক্লাস কার্যক্রম সেই ক্লাস কার্যক্রমে তোমরা যেন বাসায় ভালোভাবে সুস্থ থেকে পড়ালেখা করতে পারো সেজন্যই আমাদের এই ব্যবস্থা তো তো তোমাদের তোমরা যেন বাসায় বসে ভালোভাবে পরীক্ষা প্রস্তুতি নিতে পারো তোমাদের ঈদুল আজহা পরবর্তী যে এক্সাম অনুষ্ঠিত হবে সেই এক্সামের প্রিপারেশন যেন ভালোভাবে নিতে পারো সেজন্য আমাদের ইম্পিরিয়াল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ওয়েবসাইটে আমাদের ফেসবুকে লাইক দিয়ে এবং আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেলটি আছে সেই ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে প্রতিদিনের আপডেট যেন পেতে পারো সেই জন্য আশা রাখি তো আজকে আমি আমার সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের যে ক্লাস নিতে যাচ্ছি বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় তো আজকে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় পড়াবো তো আজকে বাংলাদেশ সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব তো ষষ্ঠ অধ্যায়ের আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা বা বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা এখন এই নির্বাচনের নির্বাচন কি নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা কি নির্বাচন পদ্ধতি এবং বাংলাদেশের জাতীয় স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচন প্রক্রিয়া ইত্যাদি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা মূল পাঠে চলে যাচ্ছি তা যেহেতু আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা এই আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি হলো নির্বাচন আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি কি আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি হলো নির্বাচন এই ব্যবস্থায় নাগরিকেরা একাধিক প্রার্থীর মধ্যে থেকে তাদের পছন্দের যোগ্য প্রতিনিধি বেছে নেয় এই বেছে নেওয়ার ব্যাপারটি হয় গোপন ভোটের মাধ্যমে ভোটের ফলাফলে জয়ী প্রার্থীরা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সরকার গঠন আইন প্রণয়ন শাসন পরিচালনা অংশগ্রহণ করেন আমাদের দেশে ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদ পৌরসভা সিটি কর্পোরেশন জাতীয় সংসদ এবং রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন সরকার ও জনগণের মধ্যে একটা একটি সেতুবন্ধন তৈরি করে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করা গেলেই কোনো দেশে গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত পূরণ হয় তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রাথমিকভাবে বলে নিচ্ছি এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা নির্বাচনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব নির্বাচন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব বাংলাদেশের জাতীয় স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচন প্রক্রিয়া উল্লেখ করতে পারব বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের কাজ বর্ণনা করতে পারব বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের নির্বাচনী এলাকা বর্ণনা করতে পারব নির্বাচনী আচরণবিধি ব্যাখ্যা করতে পারব বাংলাদেশের নাগরিকের ভোটাধিকারের যোগ্যতা ভোটদান পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব বাংলাদেশের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারব তা এখন আমরা ফার্স্ট অপশনে চলে যাচ্ছি নির্বাচনের ধারণা ও নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা নির্বাচন পদ্ধতি নির্বাচনের ধারণা সাধারণ অর্থে নির্বাচন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি যার মাধ্যমে দেশের ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকরা তাদের নাগরিকেরা তাদের প্রতিনিধি বাছাই করে অন্যভাবে বলা যায় নির্বাচন একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রাপ্ত সকল নাগরিক ভোট দিয়ে রাষ্ট্রের শাসন কাজ পরিচালনার জন্য প্রার্থী বা প্রতিনিধি বাছাই করে এবার আসব নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আজকের দিনে একটি দেশের বা শহরের সকল মানুষ একত্রে মিলিত হয়ে আইন প্রণয়ন বা দেশ শাসন করবে এরা সম্ভব নয় এই জন্য জনগণের জনগণকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হয় প্রতিনিধিরাই তাদের তাদের হয়ে শাসন পরিচালনা করে এই প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় জনগণের অংশগ্রহণে ভোট প্রদানের মাধ্যমে ভোট দিয়ে জনগণ কেবল তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে না কী রকম শাসন ব্যবস্থা তারা চায় সে সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ করে সেদিক থেকে আধুনিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই বর্তমান বিশ্বে যত রকম শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে 
তার মধ্যে গণতন্ত্রকে সর্বোত্তম শাসন ব্যবস্থা বলে বিবেচনা করা হয় তাই নির্বাচন হলো গণতন্ত্রের ভিত্তি এটা এখানে একটা বহু নির্বাচনী প্রশ্ন থাকতে পারে নির্বাচন গণতন্ত্রের ভিত্তি কোনটি সেটা হচ্ছে নির্বাচন গণতন্ত্রের মূল কথা হলো গণতন্ত্রের মূল কথা হলো নাগরিক বা জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ গণতন্ত্রের মূল কথা কি একটা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন থাকতে পারে গণতন্ত্রের মূল কথা কি গণতন্ত্রের মূল কথা হলো নাগরিক বা জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আর নির্বাচন হলো জনমত প্রকাশের প্রধান ও বিধিসম্মত প্রক্রিয়া সুতরাং নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র চলতে পারে না এখন আসব নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে নির্বাচন পদ্ধতি প্রধানত দুই ধরনের প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের যে বোর্ডে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি নির্বাচন পদ্ধতি দুই ধরনের একটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ নির্বাচন অপরটি হচ্ছে পরোক্ষ নির্বাচন প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং পরোক্ষ নির্বাচন আমরা একটি ছকের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছি প্রত্যক্ষ নির্বাচন নাগরিকেরা যখন সরাসরি ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে তখন তাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন বলা হয় আমাদের দেশে জাতীয় সংসদের সদস্যরা প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে থাকেন এছাড়া স্থানীয় সরকার যেমন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যান পৌরসভার কাউন্সিলর ও মেয়র এবং সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও মেয়র জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন এখন আসব পরোক্ষ নির্বাচন পরোক্ষ নির্বাচনে এ পদ্ধতিতে নাগরিকরা সরাসরি ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে না এখানে নির্বাচনটি হয় দুই ধাপে প্রথমে নাগরিকেরা সরাসরি ভোট প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে তারপর এই প্রতিনিধিরাই ভোট দিয়ে চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য নির্বাচন এরকম পদ্ধতিতে হয়ে থাকে যেমন আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি ভোট রাষ্ট্রপতি ভোটারদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন না সাধারণ নির্বাচনের সময় নাগরিকেরা ভোট দিয়ে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচন করেন এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ভোট দিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন একইভাবে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যরাও জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন না জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্যরাই ওই আসনগুলোর জন্য ভোট দিতে পারেন এখানে ছকের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নির্বাচন যে পদ্ধতিটা সেটা প্রক্রিয়াটি দেখিয়ে দিয়েছি এবার আসবো আমরা বাংলাদেশের জাতীয় স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন প্রক্রিয়া জাতীয় স্থানীয় উভয় পর্যায়ে জাতীয় এবং স্থানীয় উভয় পর্যায়ে বাংলাদেশের মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে এই প্রতিনিধিরাই তাদের হয়ে জাতীয় স্থানীয় পর্যায়ে সরকার গঠন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন জাতীয় পর্যায়ে সাধারণত তিন ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় একটা এক হচ্ছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন দুই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং তিন গণভোট এক জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ এটা তোমাদের একটা বহু নির্বাচনী প্রশ্ন তোমাদের বহু নির্বাচনী প্রশ্নে থাকতে পারে বাংলাদেশের আইনসভার নাম কি বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ এই সদস্য সংখ্যা তিনশো পঞ্চাশ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা একটা অবজেক্টিভ এটা একটা বহু নির্বাচনী প্রশ্ন জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা কত তিনশো পঞ্চাশ দেশব্যাপী সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের তিনশোটি আসনের সদস্য নির্বাচিত হন এই নির্বাচিত সদস্যগণই আবার নিজেরা ভোট দিয়ে জাতীয় সংসদের পঞ্চ পঞ্চাশটি সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য নির্বাচন করেন এলাকাভিত্তিক নির্বাচিত হলেও জাতীয় সংসদের তিনশো পঞ্চাশ জন সদস্যই সমগ্র দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন তারাই দেশের জন্য আইন প্রণয়ন করেন এবং অন্যান্য নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত নেন জাতীয় সংসদ সদস্যদের মধ্যে থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য সদস্যদের সমর্থনে দেশের সরকার গঠিত হয় এসব দিক দিয়ে বিবেচনা করে এটিও জাতীয় পর্যায়ে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন এবার আসবো আমরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনও আমাদের একটি জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন যদিও এই নির্বাচনটি প্রত্যক্ষ নয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনটি প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষ পদ্ধতিতে হয়ে থাকে সেটা কিভাবে পরোক্ষ পদ্ধতিতে হয়ে থাকে যে দেশের প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের সদস্যরা নির্বাচিত হয় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণই ও জনপ্রতিনিধিরাই ভোট দিয়ে পাঁচ বছরের জন্য দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন এখানে একটা বহু নির্বাচনী প্রশ্ন থাকতে পারে যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মেয়াদ কত বছর পাঁচ বছর পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন গণ এবার আসব ঘন গণভোট দেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা নীতি নির্ধারণী বিষয়ে সরাসরি জনগণের 
মতামত গ্রহণ বা যাচাইয়ের জন্য যে ভোট অনুষ্ঠিত হয় তাকে গণভোট বলে এটা একটা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন থাকতে পারে গণভোট কি দেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা নীতি নির্ধারণী বিষয়ে সরাসরি জনগণের মতামত গ্রহণ বা যাচাইয়ের জন্য যে ভোট অনুষ্ঠিত হয় তাকে গণভোট বলে বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে গণভোট ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে বাংলাদেশ সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে গণভোট ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে এটা একটা বহুনির্বাচনী প্রশ্ন থাকতে পারে বাংলাদেশ সংবিধানের কত কততম সংশোধনীর মাধ্যমে গণভোট ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে সেটা হচ্ছে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও গণভোট ব্যবস্থা চালু রয়েছে এবার আসব স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন দেশের শাসন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে স্থানীয় পর্যায়েও আরও কয়েকটি প্রশাসনিক স্তর রয়েছে যেমন গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদ শহরাঞ্চলে পৌরসভা নগর বা সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদি নিচে এসব ইউনি এসব স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করি ইউনিয়ন পরিষদগুলো গ্রাম ভিত্তিক কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন বর্তমান দেশে মোট চার হাজার পাঁচশো চুয়ান্নটি ইউনিয়ন আছে চার হাজার পাঁচশো চুয়ান্নটি ইউনিয়ন আছে এটা একটা বহুনির্বাচনী প্রশ্ন বর্তমানে দে বাংলাদেশে কতটি ইউনিয়ন আছে চার হাজার পাঁচশো চুয়ান্নটি ইউনিয়ন আছে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে একজন চেয়ারম্যান নয়জন সাধারণ সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে তিনজন মহিলা সদস্য থাকেন সংশ্লিষ্ট এলাকার নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে তারা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবার আসবো উপজেলা পরিষদ বর্তমানে দেশে চারশো বিরানব্বইটি উপজেলা আছে প্রতিটি উপজেলা রয়েছে উপজেলা পরিষদ একজন চেয়ারম্যান দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হয় দুইজন ভাইস চেয়ারম্যানের মধ্যে একজন মহিলা সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের মাধ্যমে আসতে পারেন উপজেলা চেয়ারম্যানের সংশ্লিষ্ট এলাকায় নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবার আসবো পৌরসভা পৌরসভা শহরভিত্তিক সরকার কাঠামো পৌরসভা শহরভিত্তিক সরকার কাঠামো দেশে বর্তমানে তিনশো সাতাশটি পৌরসভা আছে একজন মেয়র কয়েকজন কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের কয়েকজন কাউন্সিলর নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয় তারা সবাই সংশ্লিষ্ট পৌরসভায় বসবাসরত নাগরিক বা ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন এখন আসব সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের কথা নিয়ে বাংলাদেশে বর্তমানে বারোটি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে এটা একটা বহুনির্বাচনী প্রশ্ন বাংলাদেশ বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে বর্তমানে বাংলাদেশে বারোটি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে এগুলো হলো ঢাকা উত্তর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন খুলনা সিটি কর্পোরেশন বরিশাল সিটি কর্পোরেশন রংপুর সিটি কর্পোরেশন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও ময়মনসিং সিটি কর্পোরেশন সিটি কর্পোরেশনের প্রধান হলেন মেয়র প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত থাকে প্রতিটি ওয়ার্ডের মোট জন্য একজন কাউন্সিলর থাকেন মেয়র ও কাউন্সিলর গণ সংশ্লিষ্ট এলাকার নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন জেলা এবার আসব জেলা পরিষদ নির্বাচন তিনটি পার্বত্য জেলা ছাড়া বাংলাদেশে একষট্টিটি জেলায় একটি করে জেলায় একটি করে জেলা পরিষদ আছে একজন চেয়ারম্যান পনেরো জন পনেরো জন সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের পাঁচজন সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হয় তারা সকলে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন জেলা পরিষদের অন্তর্গত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার মেয়র কাউন্সিলর এবং উপজেলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের দ্বারা তারা নির্বাচিত হন জেলা পরিষদের কার্যকাল পাঁচ বছর এবার আসব পার্বত্য জেলা পরিষদ বাংলাদেশে তিনটি পার্বত্য জেলা আছে এগুলো হলো রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি ও বান্দারবান প্রতিটি জেলায় একটি করে পার্বত্য জেলা পরিষদ আছে একজন চেয়ারম্যান নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আমরা জানি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও বাঙালি সদস্য বাঙালি সদস্যের সমন্বয়ে এই জেলা পরিষদগুলো গঠিত তারা সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলার ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন এবার আসব উপনির্বাচন কোনো আসনে নির্বাচনী নির্বাচিত কোনো সদস্য মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই মারা গেলে অথবা পদত্যাগ করলে কিংবা অন্য কোনো কারণে আসন শূন্য হলে উক্ত আসনে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নতুন সদস্য বা জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে হয় শূন্য হলে নতুন করে সদস্য নির্বাচন করতে হয় একেই উপনির্বাচন বলে উপনির্বাচন জাতীয় স্থানীয় উভয় পর্যায়ই হতে পারে এবার আসব নির্বাচন কমিশন নিয়ে নির্বাচন কমিশন যে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে 
নিয়োজিত থাকে তাকে বলা হয় নির্বাচন কমিশন এটা একটা তোমাদের জ্ঞানমূলক প্রশ্ন থাকতে পারে যে নির্বাচন কমিশন কি বা নির্বাচন কমিশনের কাজটা কি নির্বাচন যে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে তাকে বলা হয় নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশেও এরকম একটি কমিশন আছে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কয়েকজন কমিশনার নিয়ে এটি গঠিত তাদের কাজের মেয়াদ কর্মে যোগদানের দিন থেকে পাঁচ বছর নির্বাচন কমিশনের প্রধান কাজ হল জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন পরিচালনা করা এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে সংশ্লিষ্ট আরও অনেক কাজ সম্পাদন করতে হয় নিজে আমি কয়েকটি নির্বাচন কমিশনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ তুলে ধরছি নির্বাচন কমিশনের কয়েকটি কাজ হচ্ছে ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও হালনাগাতকরণ সকল নির্বাচন উপনির্বাচন পরিচালনা করা নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ করা নির্বাচনী এলাকা সীমানা নির্ধারণ সারা দেশে ভোট কেন্দ্র স্থাপন নির্বাচনী আচরণ বিধি তৈরি ব্যালট পেপার মুদ্রণ ব্যালট বাক্স প্রস্তুত নির্বাচনী আচরণ বিধি যথাযথ প্রয়োগ ভোট গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তি এবার আসবো নির্বাচনী এলাকা নিয়ে প্রতি এখন আসো নির্বাচনী এলাকায় কথা বলি প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য পুরো দেশকে কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় বিভক্ত করা হয় এরূপ প্রতিটি নির্দিষ্ট এলাকাকে এক একটি নির্বাচনী এলাকা বলা হয় বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমারেখা বিভিন্ন রকম হয় যেমন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পুরো দেশকে তিনশোটি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হয় একইভাবে সিটি কর্পোরেশন উপজেলা পৌরসভা ইউনিয়ন পরিষদ ছশো সীমারেখাকে আলাদা আলাদা নির্বাচনী এলাকা হিসেবে ধরা হয় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ করেন এক এক এলাকায় ভোটার অন্য এলাকায় ভোট দিতে পারে না নির্বাচন পরিচালনা ও নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণাকেও এলাকা ভিত্তিক হয়ে থাকে এবার আসি নির্বাচনী আচরণ বিধি কেমন হবে নির্বাচন কমিশনের একটি অন্যতম কাজ নির্বাচনী আচরণ বিধি তৈরি করা সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার সার্থে এটি করা হয় কারণ স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্ব শর্ত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্ব শর্ত কোনটি সেটা হচ্ছে শান্তিপূর্ণ আইন শৃঙ্খলা এ লক্ষ্য এ লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময় নাগরিকরা কী ধরনের আচরণ করবে তার একটি নীতিমালা তৈরি করে দেয় একেই বলা হয় নির্বাচনী আচরণ বিধি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা যে তোমাদের বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা এটা নিয়ে আলোচনা করলাম এ প্রেক্ষিতে তোমরা তোমাদের অনুশীলনীর কিছু বহনির্বাচনী প্রশ্নোত্তর বলে দিচ্ছি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা কতটি তিরিশটি চল্লিশটি পঞ্চাশটি ষাটটি সেটা পঞ্চাশটি নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এক সকল মিলে দেশ শাসন সম্ভব নয় দুই নির্বাচনে প্রচন্ড মতো প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় তিন এটি একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া মানে জনগণের শাসন নিচের কোনটি সঠিক ক এক ও দুই খ দুই ও তিন গ এক ও তিন ঘ এক দুই তিন এটা তিনোটাই হবে সকলে মিলে দেশ শাসন সম্ভব নয় নির্বাচনে পছন্দ মতো প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় এটি একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আসবো আমরা একটা উদ্দীপক পড়ব তারপর বহু নির্বাচনী প্রশ্নগুলো জেনে নিই জনাব শাহানা আক্তার একটি স্থানীয় সরকার কাঠামোতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তিনি এলাকার রাস্তাঘাট ব্রিজ কালবার্ট নির্মাণের ব্যাপারে তার অধীনে নির্বাচিত নয়জন সদস্যদের সাথে আলোচনা করেন সে সময় সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সদস্যগণও অংশগ্রহণ করেন শাহানা যে স্থানীয় সরকার কাঠামোর জনপ্রতিনিধি তার নাম কি জেলা পরিষদ পৌরসভা সিটি কর্পোরেশন ইউনিয়ন পরিষদ সেটা ইউনিয়ন পরিষদ সেটা হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ উক্ত স্থানীয় সরকার কাঠামোর কার্যক্রমের উপর সরকারের কি সফলতা নির্ভর করে ক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঠিক বাস্তবায়ন খ নীতিমালার সঠিক প্রয়োগ গ সরকারের পক্ষে জনমত গঠন করা ঘ বাজেট প্রণয়ন করা সেটা হচ্ছে ক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঠিক বাস্তবায়ন করা তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যে এতক্ষণ বাংলাদেশি নির্বাচনী ব্যবস্থা এটা পড়ালাম এবং তা বহু নির্বাচনী প্রশ্নোত্তর গুরুগুলো বলে ফেললাম তোমরা এই তোমাদের এই ষষ্ঠ অধ্যায়টি ভালোভাবে পড়ে এবং এটা লাইন বাই লাইন পড়ে তোমাদের এখান থেকে অনেক বহু নির্বাচনী প্রশ্ন আছে এবং জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আছে অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আছে সেগুলো পড়ে ফেলবে এরপর তোমরা যে অনুশীলনীর সৃজনশীলটি আছে সেটি সলভ করবে তো তোমার তোমরা যেন ভালোভাবে পড়ালেখা করতে পারো ভাষায় সুস্থ থেকে পাঠ প্রস্তুতি নিতে পারো পরীক্ষা প্রস্তুতি নিতে পারো সে আশাবাদ ব্যক্ত করে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ